നമ്മളിതിനെ പറയും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ ആളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഉള്ള കാര്യം അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോലെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ഞാൻ എണ്ണുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ചിന്ത കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് അല്ലേ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൂ ആം ആയി ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാണ് എനിക്കൊരാൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവർക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു സജു വെൻ പീപ്പിൾ സേ ബിഗ് അബൌട്ട് യു നോ ഹു യു ആർ ആളുകൾ നിന്നെക്കുറിച്ച് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നീ ആരാണെന്നുള്ളത് നീ ഓർത്തോണം അതിന് വലിയ ഒരു 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 കാര്യമാണ് വി നോ ഹു വി ആർ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് താഴ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ നമ്മളല്ലാത്ത ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മേതെ ഭാവിച്ചുയരുന്നതായ അറിയാതെ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ വലിയ ആളുകളാണ് പക്ഷെ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം അല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം ഉള്ളവൻ അവനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് അവൻ പൊടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കൃമിയാണ് അവൻ ബലഹീനനാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്മിത് വിഗിൾസ് വർത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ സ്മിത് വിഗിൾസ് വർത്തിനെ പോലെ ശുശ്രൂഷയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അഹങ്കാരിയാകാനുള്ള സാധ്യത ഒത്തിരിയുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരും സൗഖ്യമായി രോഗികൾ സൗഖ്യമായി മരിച്ചവർ ഉയർത്തു ചെകിടർ കേട്ടു കണ്ണിൽ കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്തൊരു കണ്ണ് കണ്ടു നാച്ചുറലി എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഹങ്കാരം മനസ്സിൽ കയറാൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹം രോഗിയായിരുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യം കൊടുത്തതായ വ്യക്തി രോഗിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ജിജി ഡ്രൈ എൻ്റെ മിഷനറി അദ്ദേഹം ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എ പി ഫ്രാദിത്തോസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പൗലോസിൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് എന്തുവാ ഉത്തരീയ എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ പോവുകയോ അങ്ങനെ പല പല പൗലോസ് എന്നിടത്തൊക്കെ ആളുകളല്ല നോക്കിയോ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് എ പി ഫ്രാദിത്തോസ് രോഗം പ്രാപിച്ച് മരിക്കാറായെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അന്നേരം ആരും പൗലോസിൻ്റെ ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ മുസാമ്പിക്കിൽ ഒരു ചർച്ച ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആഴ്ച സഭയിലെ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൈ കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടൈ കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോയി അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദേഹത്ത് കൊണ്ടിടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പാസ്പോർട്ട് ആയി എനിക്കും കിട്ടിയ ഒരു പ്രശ്നം ഐ തിങ്ക് ഞാൻ എനിക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഐ തിങ്ക് വൺ ഡേ ഐ ജസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇമാ ഒരു വെറുതെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കാൻ ഒറ്റ ടൈ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല നന്ന ഒന്നാന്തരം ഒരു ടൈ ഇനി അത് നല്ലതാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയ കഷ്ണം ചെറിയ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സാധനം വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പൗലൂസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരീയം കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞു പോലും പക്ഷേ ഈ എപ്പിഫ്രാദിത്തോസിന് സൗഖ്യമാകാതിരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിന് സ്വയം മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ മാൻ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്മിത് വിഗിൾസ് വർത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മകളോട് സ്വന്തം മകളോട് അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഊമയും ബഹുരയുമായ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ആയിരം വട്ടം ശാസിച്ച് അകറ്റാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ വലിയ ആളൊന്നും അല്ല യു ആർ ജസ്റ്റ് സ്മിത് വിഗിൾസ് വർത്ത് ഒരു പക്ഷേ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ് എന്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ആരാണോ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് കയറി പോകാനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസി അപ്പോഴൊക്കെ കർത്താവ് നമ്മളോട് ഓർപ്പിക്കും നോ യു ആർ ജസ്റ്റ് സാജു യു ആർ ജസ്റ്റ് ജിജി യു ആർ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേര് പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന ആൾ മാത്രമാണ് അത് കൂടുതലല്ല അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ താഴ്മ ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് പൊടിയും വെണ്ണീറുമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് അല്ല കള്ളം പറയുന്നതല്ല അതൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഞാൻ പൊടിയും വെണ്ണീറുമാണ് അബ്രഹാം ഉൽപ്പത്തി ദിവസം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ സോതോമിന് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവസനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സന്ദർഭം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അബ്രഹാം ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അവിടെ ആ പട്ടണത്തിൽ അൻപത് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ പട്ടണത്തെ നശിപ്പിക്കുമോ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്
അതാണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ആ ഹ്യൂമിലിറ്റി നമ്മളെ ഏത് രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഹമ്പിളാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം താഴ്മയോടെ സകലതും ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്മ നശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് മതിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോൾസ് ഹ്യൂമിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് കൊലോസി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ കൊലോസിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലും രസിച്ച് സ്വന്ത ദർശനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും തൻ്റെ ജഡ മനസ്സിനാൽ വെറുതെ ചീർക്കുകയും തലയെ മുറുകെ പിടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരും നിങ്ങളുടെ വിരുദ്ധ തെറ്റിക്കരുത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് അതാണ് താഴ്മയിൽ രസിക്കുക ഞാൻ ഹമ്പിളാണെന്നുള്ളതിൽ രസിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് അപ്പോഴതെന്തായി ഫോൾസ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ആയി ഞാൻ ഹമ്പിളാണെന്നുള്ള എനിക്ക് തന്നെ ഒരു രസം നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ആത്മീയത പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും രസിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് അഹങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആരാധനയിൽ ഞാൻ അഹങ്കരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പിന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മിഷറിയാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേർച്ചിലെ ഒരു അച്ചായൻ്റെ കൈയെല്ലാം പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റിയ അച്ഛാ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് റബ്ബറും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പം വെട്ടുകാരൻ വരാഞ്ഞ പോലെ റബ്ബറും എല്ലാം വെട്ടി അങ്ങനെ വല്ലതും കൈ പൊട്ടിയതാണോ എന്ന് അറിയാനാണ് വിളിച്ച് ചോദിച്ചത് എന്ത് പറ്റി കയ്യർ എന്തായി പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നോടഞ്ഞ് ആ മോനെ ഞാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊന്നുമല്ല ഞാൻ അല്പം ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക കൈ കൈ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് അഹങ്കരിക്കുക ആരാധിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അതുപോലെയുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല നിന്നെ പോലെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം അല്ല അപ്പോൾ താഴ്മയിൽ രസിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നം എന്നാണ് അടുത്ത പറയുന്ന അവർ തലയെ മുറുകെ പിടിക്കാതിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ താഴ്മയുള്ളവനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ സ്പിരിച്വലാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ചിന്തിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നതും എന്തിലാണ് എൻ്റെ ആത്മീയതയിലാണ് തലയെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്നില്ല താഴ്മയില്ലായ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയിൽ നിരന്തരം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇല്ലാതെയായി പോകും എന്നാൽ ഞാനൊരു ബലഹീനനാണെന്നും ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണെന്നും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വെൻ ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ ആം നോ ബഡി ഐ നീഡ് സം ബഡി ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആരെയെങ്കിലും വേണം എനിക്ക് ആരുണ്ട് യേശുണ്ട് ഞാൻ തലയെ മുറുകെ പിടിക്കും ഞാൻ പറയും എൻ്റെ കർത്താവെ അതാണ് തലയെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ അല്ലാതെ എനിക്ക് എനിക്ക് ജീവിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് മുന്നോട്ട് ഇന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കണമെങ്കിൽ നീ ഉണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ കർത്താവെ ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിൻ്റെ കൃപ ഉണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തലയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നിമിഷാന് നിമിഷം തലയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഹോൾഡിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ദ ഹെഡ് തലയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതായ ഒരു സ്റ്റേജ് അതാണ് വസ്തുവത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നാൽപ്പത്തൊൻപതും അൻപതും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ആരുടെ വാക്കുകളാണ് പിതാവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നോക്കുക യേശു കർത്താവ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച സമയത്ത് അവൻ താഴ്മയുടെ എത്ര വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് പോലും അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ യേശു കർത്താവ് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു കർത്താവ് പറയാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം ഭാഗം അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
കാര്യം എല്ലാവർക്കും അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നു തലയെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല യേശു കർത്താവ് ഒരിക്കലും ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല ഈ യേശുവാണ് നമ്മളുടെ താഴ്മയുടെ നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ അവനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കർത്താവിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ താഴ്മ കർത്താവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ മുഖം എന്ന് പറയുമ്പോഴത് യോക്ക് യോക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് കാളകളെ വെച്ച് കെട്ടിയാണ് എന്താ നിലം ഉഴുന്നത് ഒറ്റ കാളയല്ല നോർമലി രണ്ട് കാള അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാളയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് പുതിയ കാളകളെ വെച്ച് ഒരിക്കലും ഒരാൾ പൂട്ടാൻ പോകത്തില്ല എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ മെരുക്കമുള്ള ഒരു കാള ഒരു യോക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലും മെരുക്കമില്ലാത്ത ഒരു കാള മറ്റേ സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഈ മെരുക്കമുള്ള കാളയാണ് മറ്റേ കാളയെ കൂടെ മെരുക്കമുള്ളതാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പ്ലാവിങ് ലൈനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടോളാം പ്ലാവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മടങ്ങി തിരികെ വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മെരുക്കമില്ലാത്ത കാള പക്ഷേ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഏത് കാളയാണെന്നറിയാമോ യേശു പറയുന്നത് അവനെ തന്നെയാണെന്ന ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ ഒരു സൈഡ് യേശു നിൽക്കുക ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഞാൻ നിൽക്കുക അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് വല്ല രസകരമായ പുല്ലോ അതുപോലെ തിന്നാൻ കൊള്ളാവുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ പക്ഷേ തിരിയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം എന്നാണ് യോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാളെ നിൽക്കാതെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ജംഗ്ഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തിരിയണമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ നേരെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങാം അവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് ഇങ്ങനെ നേരെ നമ്മൾ ഇതിലെ തന്നെയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇനി എന്തിനാ തിരിച്ചു പോകുന്നു നമുക്കങ്ങ് നേരെ അങ്ങ് പോകല്ലോ എന്നായിരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ മറ്റേ കാളെ പറയും അങ്ങനല്ല നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടേണിങ് ബാക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വി നീ ടു കം ദിസ് സൈറ്റ് എഗെയിൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം അവൻ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു ഇവിടം വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ചു പോകുകയാണ് ഇതെന്തൊരു പരിപാടിയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തപ്പോഴും എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് കാര്യം എനിക്ക് നേരെ പോകണമായിരുന്നു എനിക്ക് അടുത്തുനിന്ന് തീറ്റി തിന്നണമായിരുന്നു ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എൻ്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളെയും തകർത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളെയും തകർത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാളെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ കർത്താവാണ് എൻ എന്നോട് യോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാളയെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ യോക്കിങ്ങിലെ സൗമ്യതയുടെ ഒരു അളവിൽ എന്തുണ്ടെന്നറിയാമോ പൂർണ്ണമായും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും എല്ലാം തകരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും ആ തകർച്ച എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതേ ഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാനാണ് അത് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാണ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഉദാഹരണമൊക്കെ നമ്മുടെ ജ്യോതി നടന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ മദർ കാരിതാസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ രാത്രി കിടക്കുക എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എറണ തിരുവനന്തപുരത്ത് ലൈഫ് ഫെലോഷിപ്പിൽ പ്രസംഗിക്കണം അപ്പോൾ രാവിലെ അവിടെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് രാവിലത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസ്സിനെ കയറി പോകാം അപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ രാവിലെ ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ കിടപ്പില്ല ആ എന്നാൽ പിന്നെ ടാക്സി വിളിച്ചാൽ അന്ന് ഇത് കുറച്ച് വർഷം മുമ്പാ അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ച് അന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ഏഴ് രൂപയും കിലോമീറ്ററിന് ടാക്സിക്ക് പത്ത് രൂപയും വാങ്ങും അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഓ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ കാണും എൺപത് രൂപയ്ക്ക് വരും നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം അത്രയല്ല ഉള്ളോ എന്ന് വെച്ച് ഒരു ടാക്സി കണ്ടു ടാക്സിയെ കയറി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ കുറേ വർഷം മുമ്പാ അവൻ ചോദിച്ചു എന്നോട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയോ അപ്പോൾ 
ഈ പരസ്യോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ഒത്തിരി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് വാസുദ്രന്ത് പരസ്യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോടെ പിന്നെ ഒരു മുട്ടാത്തർക്ക് പോലെ പറഞ്ഞ് തർക്കം പോലെ പറഞ്ഞ് കർത്താവേ അത് എനിക്കിപ്പം പൈസയുടെ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കറിയാം ഐ ഡോണ്ട് കെയർ പൈസ എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല പക്ഷേ ഞാൻ അവന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ അവൻ എല്ലാവരോടും അതുതന്നെ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് നീതി എന്താണ് ന്യായമായിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആ ന്യായം എന്താണെന്നൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് കാര്യം എങ്ങനെങ്കിലും എനിക്ക് തരിയൊന്നും ഉറങ്ങുമല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടത്തിൽ നിന്നും എന്നെ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ രാവിലെ നിന്നെ സൗമ്യത പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നീ അവനെ ന്യായം പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്ന് കർത്താവ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സൗമ്യത പഠിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ന്യായവും നീതിയും പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എതിരെ വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ട്രാഫിക് റൂൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കും എന്തോ എവിടെ നിന്നാണോ ലൈസൻസ് കിട്ടി അതാണ് ഇതാണ് അല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ദൈവം എന്ത് എന്തിനാണ് നമ്മളെ ഇതൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയാമോ സൗമ്യത പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് നമുക്ക് സൗമ്യത പഠിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോയാൽ നമ്മളെങ്ങനെ സൗമ്യത പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ സ്നേഹം അറിയണമെങ്കിൽ സ്നേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത പത്ത് പേരുടെ കൂടെ നമ്മളെ ഇട്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ സൗമ്യത പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും നമ്മളുടെ തലെ ഒരു രീതിയിലും നമ്മളെ സമ്മതിക്കാതെ നമ്മുടെ തലയെ കയറുന്ന രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സൗമ്യത പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവം നൽകുന്ന നല്ല അവസരങ്ങളാണ് സൗമ്യത പഠിക്കാനൊക്കെ നൽകുന്ന അവസരങ്ങളാണ് കർത്താവ് പറയാണ് എടാ ഈ മുഖം ഇപ്പുറത്ത് ഞാനും നിപ്പുണ്ട് ഇതുപോലെ എത്ര കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് നീ അനുഭവിക്കുക അത് അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ സൗമ്യത പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അത് പഠിക്കുകയല്ല ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് തന്നെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മളെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സൗമ്യത പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കർത്താവ് എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റണമെന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മളെ സൗമ്യത പഠിപ്പി നമ്മൾ പറയുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റണമെന്ന് പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ മാറ്റാനാണ് ഈ സാഹചര്യം തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ മാറ്റാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ മാറ്റണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ കർത്താവെ അവനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി തരണേ നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവനെ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗമ്യത പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗമ്യത എല്ലാവരും മനസ്സിലാകണം അവർ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധുക്കളെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരങ്ങളെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സഭാംഗങ്ങളെയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം കർത്താവെ ഇവനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചേനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ 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 